大家好，我是熊猫黑叔。这次带给大家的电影是《卡拉十条狗》。电影《卡拉十条狗》是由已故导演陆学长自编自导的喜剧电影。这部电影因编导合一，使得电影中导演的构思和风格完整的在电影中得到体现。这对于当时中国大陆是难得可见的标本。电影《卡拉十条狗》讲述的是一九九四年北京严格限制养犬规定开始实施。工人老二的爱犬卡拉因为没有狗证，于是，在老二的妻子玉兰下楼遛狗的时候，被警察强行带走，并告知必须次日下午四点之前缴纳五千元才能赎回卡拉，不然将当做野狗被拉去做成狗肉。于是，一个普通工人家庭原本单调的生活便被打乱。老二的儿子亮亮第一时间得知卡拉被抓走，当即便跑出家门，找来自己的同学小胖来帮忙，希望小胖通过自己当警察的父亲救出卡拉。结果没有成功。随后，老二上完夜班回家之后，得知卡拉被警察捉走，气愤至极。狗你都看不住。老二一家并不富裕，五千元办理养狗证的规定，对于每个月只有五百来块钱工资的他，显然十分困难。于是，他就想通过不花钱来救回自己的爱犬。咱想想辙。你想什么辙呀？老二为了把爱犬卡拉从警局中救出，在老友杨丽的帮助下，他借狗证，跑关系。使尽了手段，这狗没事吧？期间，儿子亮亮因遵守与小胖的约定，替朋友小胖伸张正义而伤了黄毛，进了监狱。当老二见到儿子时，儿子却毫不留情地指责他无法救出卡拉的无能，这使他内心十分受伤。同时，妻子得知老二因救卡拉跟老牌有杨丽关系，又开始密切起来，而醋意大发，对他不依不饶。这一天，老二四处放屁。使他体会到了一个中年男人的委屈和现实的残酷。最后，导演大发慈悲，在影片的结尾打了两行文字，告诉观众，卡拉被救回，并在第二天办理了合法的狗证。但是，卡拉真的回去了吗？我想，在玉兰看到卡拉被卡车带走时，眼神中流露出的不舍和茫然，已经给出了答案。有人会问，那为什么不直接结局，何必多此一举？其实这个问题，导演陆学长自己就回答过。他说，制作的电影不能给观众看到，才是电影人最大的失败。于是我们便看到了一部通篇着实精彩，结尾却令人费解的结局。电影《卡拉十条狗》分别由葛优、丁佳丽、李斌、李琴琴以及夏雨主演。饰演老二的演员葛优是中国最具有幽默感的男演员之一。影片所体现出的生动性，一方面来自于故事的结构与人物的设置，而另一方面便得自于葛优收放自如的表演。葛优从演员的角度上，给予了老二这个角色别样的质感，平易中略显执拗，朴实中又带狡猾，幽默中暗含忧伤。这种质感不仅为影片提供了人物的张力，也为他本身挥之不去的幽默气质平添了一份深沉的韵味。葛优对于老二这个角色的塑造。在某种意义上，可以看作是葛优在张艺谋的电影《活着》成功演出之后，又突破自身表演局限的力作。饰演杨丽的演员是李琴琴，李琴琴是北京人，演出了北京女人杨丽的大气、仗义、热心肠。她的家庭支离破碎，面对亲生儿子都不能见上一面的尴尬处境，她依然为老二跑前跑后，帮助老二一而再、再而三的托人找关系，最终将卡拉要了回来。尤其是他跟老二稍有暧昧的蓝颜关系，更是增加了角色的耐人寻味。最终，李琴琴也因杨丽一举斩获了第四届华语电影节最佳女配角。饰演妻子玉兰的丁佳丽也同样出彩。往日里家长里短、絮絮叨叨的家庭主妇形象，跃然于荧幕之上。科班出身的李学长导演视听语言的运用十分的扎实，从服装、美术道具各个方面的细节把控都恰到好处。作为一部现实题材影片。导演在镜头的使用和场面的调度上做了很多有趣的设置，例如影片在老二和杨丽一起去等货车司机的画面时，画面和声音伴随着老二焦急的等待，出现了扭曲的变化。导演用广角镜头拍摄老二的面部特写和通过后期处理，将邓丽君甜美的歌声变得黏糊起来。直接把老二的焦急心境表现得淋漓尽致。同时，导演在调度上有一个很有意思的设置：老二在进行一系列营救卡拉的行动失败后，决定放弃卡拉，再买一只和卡拉模样很相似的狗来作为代替。
。于是老二来到了狗市，遇到了一位相貌较好、体型丰腴、卖狗的女人。女人已很近，快到了未接口，再三的将老二带向了一个很远的放狗窝点。老二一路跟随，虽然一而再的被戏耍，但还是紧跟着女人的步子，似乎跟着她，最终可以找到自己想要的心灵寄托。但临近终点，女人却一边吃着手中的玉米，半途离开，一边对老二说：“跟着别人，甭管他。”导演隐晦地通过三组长镜头来表现老二被蒙骗的过程，这像极了一些组织，一边品尝着自己手中美味的权利，一边对人们呐喊：“加入我们，你们便会获得自由。”最终，人们落入一场又一场的骗局之中。导演在影片心理节奏的把控上，用了一个十分讨巧的小技巧。在不同的时间节点上，都安插一个倒计时的画面，在观众观看影片的过程中，不断的提示观众时间的紧迫，使屏幕外的观众仿佛套上了一个绳套。随着时间的流逝，使得观众观看的气氛越来越紧张，同时使各个琐碎的段落串联在了一起，使整个故事的叙述更加的顺畅。此外，导演在剧本的台词上也别具匠心的将人和狗放在同一条社会关系链上，比如，老二对杨丽说：“在整个家里，一直都是我变着法让别人高兴。”只有卡拉变得反而让我高兴，可见一个无耻男儿又是一家之主，在一个庞大的社会关系之下的渺小和无奈。老二虽然穷，但是自己不偷不抢，靠着辛勤的劳动生活，也仅仅只有在狗的面前才能像个人，才能找到不该拥有的自信和尊严。我想，同时影片也影射了现实中的芸芸大众。虽然电影是二零零三年的影片，但仍然可以作为当今大陆家庭关系的写照，夫妻之间。因为鸡毛蒜皮喋喋不休，父子母女之间因为不沟通或者不会沟通，导致本该欢声笑语的家庭日日冷淡，产生隔阂。所以说，人性的进化是相当缓慢的，缓慢到足以使我们借鉴别人的悲剧来纠正自己。影片被归类为喜剧片，但准确的来说，应该是讽刺喜剧。导演放大了狗在社会中的生存地位，来影射一个人在社会中的尴尬处境。养狗规定，凡是养狗都需要交纳五千元来办理狗证。五千元对于当时每个月收入只有五百来块的穷人来说，简直就是当头一棒。其实这一处境，我们每个人在现实生活中也似曾相识。面对这样的压力，大多数不富裕的普通家庭，他们会直接放弃养狗，也就等于使狗失去了活下去的权利。但反过来，对于富人来说，五千元不过九牛一毛。故事看似讲的是寻狗，实际讲的却是一个普通工人使尽浑身解数在寻找自己的尊严。影片的叙事过程可以看作是一个导演自身成长体验的过程，所以影片本身会使观众感受到真诚、细致而又残酷。虽然导演在情节上设置了很多日常生活中的搞笑元素，但影片深层次含义实际上会在一定程度上限制喜剧的感染力，使观众深思影片的社会意义。说到社会意义，自影片二零零三年二月播放后，因为社会讨论激烈，使得当年政府九月份又出台了《养狗管理规定修改条例》，其中养狗费用从每只狗第一次登记费用五千元改为一千元，并把之后每年必须缴纳的注册费用由两千元改为每年五百元，并删除九四年条例中“严格限制”这四个字。从拍摄风格来看，影片使用计时的手法拍摄。通篇采用自然光，大量使用长镜头和全景镜头，试图通过一种冷静准确的观察，去思考现实生活与人性之间的关系。人物对话简单透彻，生活气息浓厚。叙事按照丢狗寻狗的线性顺序拍摄，践行了意大利新现实主义的电影概念，因此也很容易让人联想到为 Toro de s i c a 的代表作《偷自行车的人》。这两部电影都是通过寻狗和寻车这一线索，逐渐递进到人物的内心世界。揭示了种种看似正常，其实早已变异的社会现象。它让更多的普通观众在主人公身上看到了自己的影子。影片所创造出来的观影效果，让我们不得不想起喜剧大师卓别林的《摩登时代》。观众在对善良的主人公和他滑稽混乱的生活报之一笑的同时，心里也会泛起阵阵的酸楚。最后，通过影片结合黑叔本人的生活经历，想说一下自己的感触。所谓爱人。只有在爱你的人身边，才能得到甜蜜的爱。你的腰间盘突出是块心病。所谓宠物，只有在爱他们、宠他们的人身边，他们才是宠物。一旦毛孩子们离开了他们赖以生存的家庭，他们大概率只能成为任人宰割的羔羊。所以，希望屏幕前有宠物、爱宠物的观众，既然您选择了这种羁绊，在他们带给您快乐的同时，也请您尽力的陪伴毛孩子们走过他们短暂的一生。
最后，喜欢这部影片的朋友们，请点击订阅哦。不想错过更多影片的朋友，也别忘记点击订阅。